ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ചിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തരത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വളരെ മെറ്റിക്കുലൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആൻസേഴ്സ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ട തരത്തിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നല്ല മാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ലെറ്റ് സി ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ പേര് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അധികം നമ്മുടെ വീഡിയോ അധികം ലെങ്തി ആയി പോവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രോ ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് പി പി സി ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദ്യം വായിക്കാം draw an imaginary production possibility frontier and mark a point which represents fuller utilization of resources and a point which represents under utilization of resources two marks march 2018 ee pattern ullo questions aanu nammal identify the curve given below what does point a b c represents ee chodyangalde ellam uttaram adhayathu production possibility curvegalde ellam uttaram ningalkku ee kaanuna link il click cheythu kanyal പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ആസ് എ ടോപ്പിക് ഈ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുമുള്ള ആൻസർ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് സി അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടിപ്പിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ ഡിഫൈൻ പി പി സി വാട്ട് ഡസ് ദ പോയിന്റ്സ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ഇംപ്ലൈസ് അത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെയാണ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് സോ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിന്റെ ലിങ്ക് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി തോളി ഓക്കെ അതുപോലെ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ആൻഡ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ഫോർ മാർക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മാർച്ചിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മാർച്ചിലെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ അനാലി അനാലിസിസ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഫോർ മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്സ് ബാങ്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിനുള്ള മുഴുവൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും എല്ലാ ആശംസകളും അടുത്ത സീരീസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സീരീസിൽ കാ